Hello friends and dear students today we will we'll discuss the synthesis of hydroxychloroquine it is a very important uh, anti malarial drug and uh, it is used in the treatment of uh, malaria and nowadays uh, it is also uh, used in the management and the treatment of uh, novel coronavirus infections which is also known as uh, covid-19 infections aur isliye jo hai puri duniya mein is drug ki bahut zyada maang ho rahi hai aur india jo hai isko supply bhi kar raha hai तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसकी आज सेंथेसिस हम लोग डिस्कस करें तो अगर बात करें इसके क्लासिफिकेशन की तो इट इज़ एन डेरिवेटिव ऑफ सेवन क्लोरो फोर अमीनो क्लोरिन का डेरिवेटिव है और इसका आई नेम अगर देखें तो बहुत ही बड़ा सा आई नेम है लेकिन फिर भी टू फोर सेवन क्लोरो फोर क्यूनोलाइल अमीनो पेंटाइल इथाइल अमीनो इथेनॉल जो है वो इसको हम आई यू पी के हिसाब से बोलते हैं और इसी आई यू पी एस के हिसाब से हम लोग इसका क्या बना सकते हैं स्ट्रक्चर बना सकते हैं तो जैसे मैंने पहले कहा कि इट इज़ आ सेवन क्लोरोफ्लोर अमीनो क्लोनोलिन डेरिवेटिव तो उसी के हिसाब से इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे हम लोग सबसे पहले हमको बनाना होगा एक किनोलिन जिसमें सेवन पोजीशन पे जो है वो क्लोरीन लगी हुई है और अमीनो ग्रुप लगा हुआ है हमारे फोर्थ पोजीशन पे अब इस अमीनो ग्रुप के एच को हमने रिप्लेस कर दिया है एक साइड चेन से दैट इज़ पेंटाइल इथाइल अमीनो इथेनॉल तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ दिस ड्रग एंड इसकी जो सेंथिस है वो तीन पार्ट में जो है हम लोग देखेंगे पार्ट वन सेंथिस की जो कि है सेंथेसिस ऑफ हमारी क्यूनोलिन रिंग की ठीक है तो इसके लिए हमको सबसे पहले चाहिए स्टार्टिंग मटेरियल में मेटाक्लोरो एनिलीन मेटाक्लोरो एनिलीन का स्ट्रक्चर आप सबके सामने जैसे मैंने लिख दिया जहाँ पर एक बेंजिन रिंग होती है जिसके जो है मेटा पोजिशन पर जो है वो क्लोरीन लगी हुई है और जो है एन लगा हुआ है नेक्स्ट इसके साथ ही साथ हमको चाहिए होता है इथाइल ऑक्जेलो एसिटेट इथाइल ऑक्जेलो एसिटेट में जो ऑक्सीजन है वो और जो हमारा एन का जो एच है वो वो दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे पानी बनाएंगे और निकल जाएंगे और इसी के साथ जो है जो हमारा इथाइल एसिटो सॉरी इथाइल ऑक्जेलो एसिटेट है वो हमारे क्लोरोक्वीन के जो रिंग है उसके ऊपर क्या हो जाएगी क्लोरोनिलीन के जो रिंग है उसके ऊपर क्या हो जाएगी जुड़ जाएगी इसके बाद फिर यहाँ पे हमको गर्म करना है और साइकिलाइजेशन रिएक्शन होगी वो कैसे होगी यहाँ पर जो हाइड्रोजन है कार्बन के ऊपर वो क्या करेगा वो ऑक्सीजन के पास ट्रांसफर कर लेंगे तो डबल बॉन्ड जो है कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रांसफर हो जाएगा और इसी साथ उसी समय जो हमारी क्लोरो एनिलीन की जो रिंग थी उस क्लोरो एनिलीन के रिंग में जो हाइड्रोजन है वो ट्रांसफर होगा C2H5O के पास और C2H5OH के रूप में वो क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया नेक्स्ट अब आपको साइकिलाइजेशन कर देना है बाकी सब कुछ जैसे था वैसे लिख लीजिएगा इसके बाद एन और पानी जो है वो आएगा पहले स्टेप में दोनों में से कोई चीज़ें ले सकते हैं और एस लेंगे तो ये जो एस है या एन है वहाँ से ओ एच आएन आएंगे यो एच आएन सी टू एच फाइव को मिलेंगे और सी टू एच फाइव ओ एच बना करके निकल जाएगा प्लस जो एच प्लस है एच सी एल से वो आएगा हमारे सी ओ ओ माइनस के ऊपर और जो है वो एक एसिड फॉर्म में जो है कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर बिल्कुल वैसे ही लिख दीजिए जैसे कि अभी मैंने बताया तो यहाँ पर क्या जाएगा सी ओ ओ एच बाकी सब कुछ पहले से जैसा ही है ओ एच है यहाँ पे यहाँ पे सी एल है और इसका नाम अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इट इज़ सेवन क्लोरो फोर हाइड्रोक्सी क्यूनोलिन टू कार्बोक्सिलिक एसिड ठीक है तो ये सेवन क्लोरो फोरोडक्सी क्यूनोलिन टू कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया हाँ अगर पिछले वाले का नाम लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं इट इज इथाइल सेवन क्लोरो फोर हाइड्रोक्सी क्यूनोलिन टू कार्बोक्सीट इथाइल छूट गया तो फिर से एक बार इथाइल लिख लीजिए यहाँ पे हाँ इथाइल सेवन क्लोरो फोर हाइड्रोक्सी क्यूनोलिन टू कार्बोक्सीट ठीक है तो इससे सी टू एच फाइव ओ एच को निकाल देना है और सेवन क्लोरो फोर हाइड्रोक्सी क्यूनोलिन टू कार्बोक्सिलिक एसिड जो बन जाएगा नेक्स्ट फिर गर्म कर देंगे गर्म करेंगे तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है वहाँ से सी ओ ओ टू जो सॉरी सी ओ टू जो है यानी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा और आपको मिल जाएगा सेवन क्लोरो फोर हाइड्रोक्सी क्यूनोलिन ठीक है तो ये आपको बन गया नेक्स्ट अब हम लोग यहाँ पर सिंपल एक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ पी ओ सी एल थ्री तो क्या होगा जो सी एल है यहाँ से निकलेगा और इस ओ एच को क्या कर देगा रिप्लेस कर देगा तो इस ओ एच को हमको क्या कर देना है सब्सटीट्यूशन में डाल देना है और इसका सब्सटीट्यूशन करेंगे हम लोग यहाँ पर अब सी एल हो जाएगा ओ एच की जगह पे और आपको मिल जाएगा फोर सेवन डाई क्लोरो क्यूनोलिन जिसको हम लोग डी सी क्यू भी बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में डी सी क्यू बोल सकते हैं ठीक है और एस सी एल जो है वो निकल जाएगा यहाँ से अगर फिर से देखें तो क्लोरो एनोलिन के साथ इथाइल ऑक्जेलो एसिटेट की रिएक्शन कराएंगे फिर साइकिलाइजेशन करेंगे फिर यहाँ पर इसको ब्रेक करेंगे और सी टू एच फाइव ओ एच निकालेंगे देन फिर हाइड्रोक्सी ग्रुप सॉरी सी ओ एच ग्रुप में से सी ओ टू को निकाल लेंगे एंड देन हाइड्रोक्सी ग्रुप को सी एल के साथ क्या कर देंगे रिप्लेस कर देंगे फोर सेवन डाई क्लोरो क्लोनोलिन जो है डी सी क्यू जो है बन जाएगा नाउ आप वी विल डिस्कस द पार्ट टू ऑफ द सेंथेसिस दैस
इथाइल अमीनो इथेनॉल बनेगा तो इसके लिए आपको फाइव क्लोरो टू पेंटेनोन लेना है जो कि एक कीटोन है और इथाइल अमीनो इथेनॉल लेना है ठीक है तो इथाइल अमीनो इथेनॉल का जो एन है उसको एच को मैंने अलग लिख लिया और जो फाइव क्लोरो टू पेंटेनोन का सी है अब ये एच और सी एक साथ जो है जाएंगे एस निकालेंगे और जो इथाइल अमीनो इथेनॉल ग्रुप है वो पूरा का पूरा हमारा फाइव क्लोरो पेंटेनोन के ऊपर क्लोरीन को निकाल करके उसके ऊपर क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा इसको जोड़ दीजिए यहाँ पे तो जब ये यहाँ पे जुड़ेगा इसके बाद जो है हम लोगों को क्या करना है रिडक्शन करना है जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी किया था इस रिडक्शन में आप किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट को ले लेंगे तो जो कार्बोनिल ग्रुप है वहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन दोनों के पास एक एक हाइड्रोजन जो है वो आ जाएगा किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट का प्रयोग आप कर सकते हैं एंड देन इस रिडक्शन के बाद जो है हमको एक हाइड्रोक्सी जो है वो डेरीवेटिव जो है वो प्राप्त हो जाएगा नेक्स्ट इसके बाद हमको दो रिएजेंट लेना है दो रिएजेंट यानी दो रिएक्शन एक साथ ही होगी जो पहला रिएजेंट है हमारा एसओ बी आर टू और द सेकेंड रिएजेंट इज अमोनिया तो एसओ बी आर टू जो है वहाँ से ब्रोमीन जो है वो आएगा और इस ओ को क्या करेगा सब्सिट्यूट करेगा दैट इज सब्सिट्यूशन रिएक्शन होगी एंड देन फिर अमोनिया जो है वो उस बी के साथ सब्सिट्यूशन रिएक्शन करेगा एच जो है वो बी को देखकर एच के रूप में क्या निकाल देगा बाहर निकाल देगा ठीक है और जो है एन जो है वो यहाँ पर इस कार्बन के ऊपर जुड़ गया जो सेकंड कार्बन है उसके ऊपर एन आ गया तो इसी के साथ ये है ये हमारी जो साइड चेन है वो बन जाएगी अगर इसका नाम लिखें तो आप लिख सकते हैं फोर अमीनो पेंटाइल इथाइल अमीनो इथेनॉल ठीक है तो फोर पोजीशन पे है दैट इज़ नॉट टू दैट इज़ फोर ऊपर भी गलती हो गई थी उसको भी ठीक कर लीजिएगा दैट इज़ फोर अमीनो पेंटाइल इथेनाइल सॉरी इथाइल अमीनो इथेनॉल यहाँ भी सही कर लेते हैं दैट इज़ फोर ठीक अब जो है हम जाएंगे पार्ट थ्री की तरफ यानी कि जो हमारा डी जो हमने पार्ट वन में बनाया है और जो साइड टेन बनाई है पार्ट टू में उन दोनों को हम क्या कर देंगे पार्ट थ्री में ले जाकर के कंडेंसेशन कर देंगे यानी दोनों को एक साथ जोड़ देंगे तो ये हमारा हो गया डी सी क्यू ठीक है और इसके साथ हम लोग ले लेंगे हमारा जो अभी भी हमने फोर अमीनो पेंटाइल इथाइल अमीनो इथेनॉल बनाया है ठीक है उसका एक स्ट्रक्चर यहाँ पर सीधे सीधे लिख डालिए और इन दोनों का नाम भी लिख लेते हैं दैट इज़ फोर अमीनो पेंटाइल इथाइल अमीनो इथेनॉल और जो अभी इसके पहले लिखा डेट इज डी सी क्यू फोर सेवन डाईक्लोरो क्यूनोलिन ठीक अब इन दोनों में सिंपल सी रिएक्शन फिर से होगी यहाँ पर क्यूनोलिन रिंग के पास सी एल है और जो हमारा साइड चेन है वहाँ पे एच है उन दोनों को हम लोग को क्या कर देना है एक साथ निकाल देना है एस सी एल बाहर हो जाएगा और ये जो साइड चेन है वो रिंग के ऊपर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी तो रिंग के ऊपर इसको ऐड कर दीजिए सिंपली और इस एडिशन के साथ ही आपकी जो सेंथेसिस है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की वो कंप्लीट हो जाएगी तो ये थी सेंथेसिस ऑफ हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा हम उसको आंसर करने की कोशिश करेंगे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद